మన శరీర భాగంలో కొన్ని భాగాలు ఉన్నా లేకపోయినా పెద్దగా నష్టమేమీ ఉండదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు మనము పుట్టుకతోనే వాటితో పుడతాము కాబట్టి వాటి గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరము ఉండదు ఆ అవయవాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం టాన్సిల్స్ మనం నోరు పెద్దగా తెరిచి ఒక్కసారి అద్దంలో చూసుకుంటే కొండ నాలుకకు ఇరువైపులా రెండు చిన్న చిన్న గోళీ లాంటివి గొంతులో కింద వైపున కనబడతాయి చూడండి అవే రోగ నిరోధక వ్యవస్థలో గొంతులో మనకు రక్షణగా నిలిచే నిర్మాణాల్లో భాగంగా మన గొంతులో గస్తీ కాస్తుండే లింపు కణజాలాలు ఇవి ఆహారం ద్వారా లేదా మనం పీల్చే గాలి ద్వారా గొంతులో ప్రవేశించే సూక్ష్మ క్రిముల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తుండడం వాటిని నిర్వీర్యం చేయటానికి మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు సహకరించడం వాటితో పోరాడటం వేటి పని అయితే శత్రువులతో తలపడే క్రమంలో కొన్నిసార్లు ఇవే బలహీనపడి బారిన పడతాయి దీంతో ఇవి వాయటం గొంతు నొప్పి గుటకమింగటం కష్టంగా తయారవ్వటం ఇవన్నీ తదితర బాధలన్నీ బయలుదేరతాయి అయితే టాన్సిల్స్ లేకపోవడం వలన మరణించిన వారు ఎవరూ లేరు జ్ఞానదంతాలు దవడ భాగంలో మూడవ పెద్ద దంతాన్ని జ్ఞానదంతం అంటారు ఈ జ్ఞానదంతాలు పూర్తిగా వచ్చినట్టయితే మనిషికి ముప్పై రెండు పళ్ళుంటాయి లేదంటే ఇరవై ఎనిమిది పళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి కొంతమందికి అట్లాగా కొంతమందికి కింద దవడకు వస్తాయి మరికొంతమందికి రావు అట్లాగే పై దవడకు రెండు వైపులా రావచ్చు లేక ఒకవైపు రావచ్చు కొంతమందిలో ఈ జ్ఞానతంతం కొంచెం పైకి కనబడుతుంది మిగిలిన భాగం చిగురుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఈ జ్ఞానదంతాలు అన్ని పళ్ల కంటే ఆలస్యంగా రావడం వలన దవడ ఎముకల్లో స్థలం లేక కొన్ని దంతాలు సగం పైకి వచ్చి ఆగిపోతాయి అలాగే ఇవి సాధారణంగా మిగతా అన్ని పళ్ల కంటే తక్కువ ఎత్తులో ఉండడం వలన పై పళ్లకు కింద పళ్లకు తగలకుండా ఉంటాయి అంటే మన ఆహారం నమిలినప్పుడు ఈ పళ్ల కింద పడి నలిగే అవకాశం లేదు కనుక ఈ జ్ఞానదంతాల వల్ల మనకు ఏమాత్రం ఉపయోగాలు లేవు చెవి దగ్గర చిన్న హోల్ చాలా మందికి వారి చెవి దగ్గర చిన్న హోల్ ఉంటుంది ఇది వారి పుట్టుకతోనే వస్తుంది ఇది వారి పూర్వీకులకు ఉండటం చేత వారికి అలా వస్తుంది అయితే దీని వలన మనకి ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదు చెస్ట్ పైన వెంట్రుకలు మగవారిలో గడ్డము మీసము సాధారణంగా ఉంటాయి అవి వారి మగతనానికి గుర్తుగా మ్యాన్లీగా కనపడేందుకు ఉపయోగపడతాయి అయితే చెస్ట్ పైన వెంట్రుకల వలన ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదు అపెండిక్స్ పేగులో ఒక భాగము ఇది ఉదరములో కుడివైపు కింద మూలలో పెద్ద ప్రేగు మొదటి భాగానికి కలిసి ఉంటుంది మనుషులలో అరుదుగా ఎడమ వైపు కూడా ఉండవచ్చును ఉండకము రెండు నుంచి ఉండకము రెండు నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్లు పొడుగుంటుంది అపెండిక్స్ లేదా ఉండకము ఇన్ఫెక్షన్ వలన వాచిపోతే దానిని అపెండిసైటిస్ అంటారు దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ పొట్ట లోపల అంతటా వ్యాపించవచ్చు ఒక్కోసారి అపెండిక్స్ పగిలి ప్రాణాపాయ స్థితి కూడా సంభవించవచ్చు అందుకే వెంటనే శస్త్రచికిత్స చేయడం ఉత్తమం అపెండిసైటిస్కు గల కారణాలు మనం తిన్న ఆహారం అవశేషాలు లేక పెద్ద ప్రేగులోని ఒక రకమైన నులిపురుగులు అపెండిక్స్ నాళంలో ప్రవేశించి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం శస్త్రచికిత్స పేరు అపెండిసెక్టమీ అంటారు ఉండకము శరీరంలో ఉండటం వలన ఎలాంటి ప్రయోజనము ఉండదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి